si Dermy daw ay creepy. Actually, creepy siya pag hindi sayo. <laughs> Meet Dr. Jason Sumaway, founder of Pet Eternity, one of the most sought-after taxidermy and pet-preserving clinics in the Philippines. He's always had an interest in animals since college and eventually decided to use this as a motivation to start his taxidermy business. Way back 2015, 2016, naghanap ako ng consultant na pwedeng magturo sa amin. So, naghanap ako ng technology. Nakamit kami ng tao na magtuturo sa amin kung papaano talaga gagawin ng mas maayos yung taxidermy. The only hope na pinanghawakan ko kung bakit ko siya itinuloy is madami akong naririnig na nagsasabi na, ay, sayang, dapat pala. Nakilala ka namin nung, ayan. Doon na lumakas yung loob ko na, uy, gusto pala nila yung ginagawa ko. Pet Eternity's logo features Fred, a French bulldog puppy on a tiny bicycle, which is a symbolism of their artistic side. Two weeks pa lang na matay ka siya. Ito naman ay nasa amin pa hanggang ngayon. Bigay siya ng friend namin. Nang time na kami ay nagde-develop, nagpa-practice bago kami lumabas sa market. Part ito ng mga lessons learned. Preserving an animal involves a lot of steps for a more accurate result. Depending on the size, working on a single animal can take up to more or less six months of continuous work. First is the uh, assessment, if it is doable or not. Meron kasing mga pets na hindi na doable because nag-decay na. If nagkaroon ng contact sa soil, ang nagiging problema pag nag-decay yung hairs niya ay hindi naman maibabalik yung design ng hair. Yun yung napakahirap. Tapos, after noon ay meron kaming tinatawag na initial treatment. Initial treatment is para mapaintak namin yung hair doon sa skin. Ibig sabihin, mapag-lock uh, at hindi mabunot yung hair ng basta-basta lang. Yung second treatment is treatment to preserve. Pagka kasi titreat na siya for preservation, syempre kailangan kasabay na nun yung position na gusto ng nagpapagawa sa amin. Pag kasi iyon ay na-treat na for positioning, hindi na siya pwedeng mabago kasi titigas na siya tapos magda-dry. Iyon, meron kaming tinatawag na 2 to 3 months na drying period. After ng drying period, magkakaroon kami ng testing for decay ulit kasi hindi naman siya pwedeng i-finish nang nagde-decay pa. We are 100% sure. If not 100%, I think 90, 95 to 97 kasi minsan talaga hindi maiwasan may nakakalusot na may nag-decay. Pagka sure na kami na talagang okay na ang mangyayari, mag-finishing na kami. Finishing is very artistic uh, side na yung gagana dito. Dito na yung pagkakandahin na yung mga eyebrow niya. Dito na yung i-build up mo yung color ng lips. May Meron airbrush ng ears, yung, yung mga ganyan. Pagka talagang we are convinced na okay na siya, lalagay na namin siya sa base and then, yun na, that's it. Malagyan ng nameplate and then box and then deliver. Working in the pet preserving company comes with numerous interesting experiences and challenges to share. May mga tao na parang ang gusto nila magmagic kami eh. Pero we have to do the challenge, we have to give our best effort para makarespond sa kanila. Ang napaka-challenging sa amin, sa totoo lang, is yung decayed pet na. Tapos parang 30%, 20% chance na lang. And then the owner will call you, Doc, ipilit niyo pong gawin kasi sobrang mahal po namin yung pet. Gusto pa naming makita. Yun, yun, yun yung very challenging. We are asking na lang them to sign a uh, risk waiver na ganito na lang po yung percent chance na magawa po yung pet ninyo. And they are much willing. Nagsasign sila talaga sa waiver. Ang lagi kong bilin sa mga kasama ko dito sa Pet Eternity. Huwag kayong matras. Pag may challenge, sige, take the challenge. Harapin natin. Tignan natin ano yung magiging result. Pag nag-negative, at least we learn. Pag nag-positive, may, may something rewarding para sa atin. Pet Eternity has worked on a wide variety of animals and not just pets. Dr. Sumawe believes that these are some of their proudest works. Ang pinaka-proud kami is the uh, Arapaima. Arapaima na 8 feet ang laki. Nung dalin sa amin yun, decay na yun. 
hinabol namin yun, hindi kami natulog doon. Ginawa namin yun 48 hours kasi dumating sa amin dito yun 4 o'clock ng hapon. Inipon namin siya hanggang kinabukasan ng hapon, ginagawa hanggang kinabukasan pa ulit. Tapos ang isang crowd pa kami is may project kami ngayon na ostrich. Ito matindi, nalibing siya for 24 hours. Pinilit kami ng owner na bukayin, pinilit kami ng owner na gawin. And the uh, ostrich was located in Moncada, Tarlac. Sobrang layo, pinick up namin. Pero sige. Dr. Sumao ay hopes to change people's perspective towards taxidermy. First thing is creepiness. Ang taxidermy daw ay creepy. Actually, creepy siya pag hindi sayo. Pag ikaw, hindi ka aware with taxidermy, hindi mo naman kilala yung aso, hindi lapag ko sa tabi mo, nang natutunog ka, pag gising mo, may ganun, baka takihin ka sa puso. Pero kung yung aso, bago mapunta sa huling hantungan niya, taon mong inalagaan, minahal mo, araw-araw mo nakikita, naglalaro kayo, may bonding kayo, napakalalim ng affection. I don't think, may isip mo yung creepy. Hindi siya creepy. <laughs> Ang isa pa na mabago sa pananaw ng tao about taxidermy, the first concern, if not creepy, is the health. Kung namatay siya with viral disease, ang tinatanong ko is, nakakahawa pa rin ba? The answer is no. Big no. Because, pag na-taxiderm na yan, wala nang titirang virus kasi patay na sila eh. Wala nang dumad, nagsisirculate na dugo sa katawan nila. Wala nang reason si virus and si bacteria para magstay pa dun sa katawan niya. Pet Eternity's vision is to give morning pet owners an extended time with their loving pets by preserving them and adding artistic touches for a livelier feel.